嗨 ，Good morning！ 今天是一日演员 Vlog， 第一次呢以整支片子都是演员的身份来跟大家分享生活日常。那当然啦，我今天出门前呢就先把副食品啊、备料什么都备好，然后放到电锅里面，然后交给我的神队友。那今天呢是舞台剧《落英》的首演，希望首演平安顺利成功。那我们影片开始喽！小乔，女人说，嗯、啊，今天是我们在台北市演场的最后一天，来看看那么大的场地啊！所以我们已经离开了剧团了，这边是转中继站，就要让我们感受一下实际尺寸的舞台，就会影响走位啊，还有节奏。下礼拜呢，就真的剧场周喽，我们就要进北艺中心喽。别来冰了，点冰好吧，跟钱钱。他一直看着他妈喝酒。妈妈，妈妈，你要妈妈。当时也带他出去的时候，他发现一个人带他哭。哦，你要陪一个人带他出去整天。先不要过来，先先不要过来，先不要过来。因为他现在会一直认我，所以他一看到我，他就会一直笑。这一位元气以前是全全的老师。对，看到这个就没有，就没有。对啊。哇，你这个随便他喝酒吗？我们拿瓶温水好吗？来，喝完，奶奶喝完，要不要喝奶奶？还有哥哥包。嗯嗯。那你带你。哎，妈妈都什么都不要。难。他说：“我们这边是全部，今天只拿了几株来。嗨，嗯，有没有有没有喝奶奶？把奶奶喝完好不好？啊，你去哥哥那边喝奶奶好不好？抱抱。我知道，我知道，对不起，哭一下，哭一下。我们家大宝真的好贴心哦，他真的长大了。说是你的。”刚刚哭了，就是这边鼻涕这样，然后我一直太烧，我一直没办法处理我的鼻涕，我一直吼吼吼吼了很久，好不容易有一个可以转过去的姿势。哎，我觉得我排完戏，然后一转身，我可以看到我的大包小包很幸福哎。你回来啦？哦，我就那边有准备呢。我们什么都没有准备，真是太棒了。啊，下面都准备。寒酸啊！拍水拍水，欢迎回到好美丽。山茶花拿铁，进到表演的中心，自己的脑子马上就会转成舞台剧路线，所以喝着山茶花就想到茶花女，有没有？真的很香。黑松。入炖牛扁管面，在看戏的地方啊，可以吃到一大块这种牛肉，觉得很爽。我现在是在北艺中心的七楼这间餐厅，它就是 Acme。不要小看哦，它连薯条都是烫水的，薯条要好吃就是要烫水，而且面对的是它很大的那种落地窗。然后现在在我的眼前啊。有一个特别的地方，这个手扶梯呢，不是所有人都可以上去的。如果你参加北艺中心的参观回路这个导览的话呢，志工就会带你上这个手扶梯，上面是空中花园哎。下次我觉得我应该带我们家大宝、小宝一起来参加导览，然后试一下它的浓汤。它连附的面包都很棒哎，酸种面包。然后你想吃主食的人也有，只是想要吃一些点心的或者是轻食的，它也有。我今天叫了一个优格碗，这优格碗太美。美了吧？你看从那里下手，各位，这优格碗太美了。啊，这样我会想要每天排戏前来这里吃一下，是不是太享受了？如果呢，你参加参观回路的导览啊，就可以搭个电梯上来这边。你看上面，哇，它这边叫天台。哎，这这个表演很爽哎。而且这边就可以看到北艺最有特色就是这个 S 型玻璃哦，哇，看出去是剑潭站哎
真的好漂亮哦。嗯，<笑>好想带我老公上来，但我老公有惧高症，你看下面，落地玻璃。不知道有没有机会可以在这边演出？这个音场非常好。哒哒哒哒哒。哦，人生大饭店。现在我们来到的是空中花园，你现在还在施工中，但是看出去真的很厉害。哦，七月要办活动，给植物的音乐会，所有人要报自己的植物来。这一般人也没办法上来。哈，你只有看我影片才看得到哦。这是什么啊？这是轨道车吧？那么大，清什么呢？你猜一下。玻璃呀。真的，我好厉害，我答对了。我觉得他这个轨道车是过来，然后清这个玻璃的，清整面，没有字型的。对对对对对对对对对对对对，辛苦你了。<笑>我上次就是在这一边蓝盒子看一个舞台剧，然后这边就是一般观众会来的地方。他就是在这边，门口进来就是这边。二楼的大厅，这边是大剧场，然后刚刚下面那个半层是蓝盒子，然后球剧场还要再往这边上去走。这边有写一个 books， 它是一个书店。今天有清明时节的讲座，哎，刚刚我们在楼上有遇到吴 Sir， 他现在出现了。每一个电梯都不一样颜色，你看上面我们来到的是蓝色的电梯哦，看起来很有 feel 吧？刚刚在大厅的手扶梯上来，这边是球剧场的小小的前厅，你们这边开始就有圆的感觉了吗？从外观看就是那颗圆，大家都说皮蛋豆腐。我们现在在皮蛋里面，到时候呃观众是从这边上去。我最期待的就是包厢区，因为台湾大多数的剧场都没有包厢。像如果我去欧洲看戏，我怎样就一定会去买包厢区的票。你知道那个感觉吗？然后对面就是坐哪一个王子，然后大家拿那个望远镜，然后要看到那个远方这样子，然后就想说我要嫁给他。然后看的脖子很酸，那个地方叫。<笑>我们现在呢，到了就是刚刚我们坐在这边喝咖啡嘛，有个媒体发布会，给记者啊，或者是员工可以使用的。然后这边有个绿的绿荫用的溜滑梯，这边就是一个公用空间啦，就是员工平常也都可以使用。然后这边有个按摩体验室，小潘说只要那个时间出来，大家都一下就预约满了。哦，这不用钱。哎，赶快赶快，我要来北艺当员工。准备排练了，各位啊，我要加油了，拜。好，现在要。哎呀！我操！可能都是东北。啊！操！这是啊！这样就喘了。你就这么点出息啊？就这么一点出息。我觉得你的独白其实很多是可以有态度、恶气的一些的。他们车祸的时候你是什么态度？他们的车记录器显示，他们的车刚乘过一个弯道。乘过一个弯道。他在讲这件事情的时候，跟那音响卡。休息的时候想跟大家分享，当面对一个角色的时候，就是会有一些为这个角色做的一些准备啊，所谓的仪式吧。在准备学这个角色的时候，对几首歌就特别有感觉，我就选了四首歌，我觉得非常的适合我在准备录音这个戏的时候的一些心情。玉之浩二的《酒红色的心》，然后两首 Billy Holiday 的，然后还有安全地带。所以每次我在开车要来排戏，或者是晚上我在自己做剧本准备的时候，然后就会放。这次我演的这个舞台剧的原著，那么热，那么冷，原来它是一个短篇小说，就是这一篇。落英，过了这个弯就好，过了下个弯就会没事的。人生道路总有几个弯吧，我还不曾见过有人一路直走就能赢得众多的喝彩。剧本，然后上面写了很多笔记。这次的小说原著王定国，剧本改写是徐立文，然后导演是胡虎。真剧本的话，每一个演员习惯不一样，像我是没有再换新的剧本，所以就写的这样子乱乱的。每次拍戏，然后都会有一些笔记。然后我的习惯是用擦擦笔，如果有些东西做跟动，我就可以直接涂掉。我自己很喜欢这些笔记，就是表示这是我做的功课这样子，所以嗯，我就会留着。当然好感动哦，这个是甜甜给我的，就是剧团的工作人员，他刚刚自己默默就拿了一张照片给我
写的字，我真的很喜欢这种手写的文字，哎，就是特别有温度这样子。亲爱的小乔，给我的最佳女主角，辛苦了，又要当妈妈，又要一边追寻自我的成就。你好美，你好棒，演出一定会顺利的，自信能绽放光芒吧。嗯，很感动，因为这个甜甜她自己也是有小孩，见到彼此的时候，然后都一直在聊妈妈经。女生们聊妈妈经的感觉，是不是有点像男生见面都会聊当兵？可是我觉得那个深刻度不同哎、欸，因为当妈妈是一辈子，有什么工作你可以做一辈子？突然觉得自己伟大了起来。好的，我要去梳化喽，看起来好累哦，最近的班变多了。嗯，从怀孕以后，这些班就开始哒哒哒哒哒的跑出来。嗯，你去化妆吗？重生，当然。舞台睫毛，等，嗯，这还没有装睫毛，等，等。首演嘞，紧张吗？十年后的第一场。不要让我紧张，我现在都没有想那些。不要讲一些会让我紧张的话。这是我第一个角色 ，Sandy， 多是一个小三。我的开嗓方法之一。看这是舞台剧的侧台，我去准备了。我拉这好，我拉这好。看一下我们的舞台，看到观众的心。留意一下。来看我们的麻花田。最厉害就是这个。一台悬挂在半空的车子，加油！到国际后，然后结束以后是第一次安全。第一场，好，我们要像吃耐车一样冲出去。录音，加油加油加油！我今天是雪的声音。好，走。大家第一场首演成功结束了，太棒太棒！我们平安度过，平安度过。感觉如何？差强人意耶，都生出了一些自己都不知道为什么会讲出的词，就是自己嘴巴，嗯，怎么突然空掉了？表演版就这样，就是你每一次都觉得自己拿出最好的表演，可是，嗯，就还是有不满意的地方，然后等导演笔记。我现在来到的是球剧场的前台，就发现好多花哦！噔噔噔噔，乔恩给我的，谢谢姐妹，谢谢。哇，在花海里，因为我十年才接一个舞台剧，所以蛮值得有人献花的。希望雪能幸福哦。全的同学，他从纽约回来。喂，你好，怎么样？还可以吗？哦，可以、啊。OK， <笑>很久没，很久没有看，我觉得很稳，真的很稳。真的，真的，真的，真的。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。我回家了。欢迎哦，辛苦了。宝宝呢？早就睡了，好不好？还好吗？心里面啊，感觉很多。在台上演戏真的很爽。这支影片是一日演员日常嘛，所以就想让大家看演一个舞台剧的演员一整天他是要做些什么。我同时其实还有很多的身份 ，YouTuber， 点点宝宝的妈，这是我老婆，拥有很多身份，就觉得会各种舍不得。我没有办法真的完全放掉，我真的好不想错过宝宝长大这件事情每一个瞬间，所以我还信誓旦旦的跟老爷讲说，我说我不要接戏了，我要好好在家陪。不可能，你怎么知道？本来就是啊，你就是一个爱工作的人啊，我是一个不爱工作的人啊。所以你最爱的演戏也不要吗？我可以不要，你只要宝宝。对啊，我都想要，好复杂的情绪哦。那我觉得演员真的是一个特别迷人的行业，就是你可以去过很多不同人的人生。像我这次戏里面就有很多角色嘛，有雪，有 Sandy， 叶国定的妈妈，然后有主考官。这种事本来就很容易上瘾的，你就属于中年晕船啊。我十九岁晕船啊
。演戏这种，它就是会上瘾，除非你有个烂到一个，然后被攻击的体无完肤，票房也烂，什么都烂，你就会想说啊，算了，以后不要再演。可是这戏不是啊，这戏是个好看的戏啊。真的，演员们都很认真去看的黑特剧场，反正就是在社群上面有一个 FB 匿名的去讲，对，讲负面的东西了。对对对，然后我们的戏几乎没有看到负评，哎，真的很感动。然后尤其是这部戏，我觉得特别感动，是有很多朋友看，就是我从以前到现在认识的朋友，真的看到我的成长吧，就只能这么讲。所以我是个演员 ，OK。然后我就看一下女儿，还是好想她，就是这么贪心哎、欸。我也想要有自己的梦想，但是又很不想错过孩子的成长。我跟斗哥真的都是非常想要一直。陪着小孩长大的，嗯哼，我要去卸妆了。OK， 下台一鞠躬，谢幕，谢谢大家。呀，谢谢大家。录音之外，好，录音之外，然后要去纽约巡演，对不对？对。